টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের উচ্চতর গণিতের এক দশমিক এক অনুশীলনের পাঠ্য বইয়ের উদাহরণ সাত থেকে বারো পর্যন্ত এই ছয়টা অঙ্ক সমাধান করাবো যদি এই ছয়টা অঙ্ক বেসিকের অঙ্ক এবং আমি প্রথম পর্বে বেসিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছি যদি ওই তথ্যগুলো সম্পূর্ণ ভালো করে জানো তাহলে এই অঙ্কগুলো তোমার কাছে সহজ তো অবশ্যই চেষ্টা করবা প্রথম পর্বটা দেখে আসার দেখো উদাহরণ সাত বলা আছে সার্বিক সেট ইউ এর সাপেক্ষে এ সেট এর পুরক সেট এ প্রাইম এর চিত্র অঙ্কন করো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পুরক সেট বা দেখো প্রাইম এ প্রাইম দেখো আমার যদি এ একটা সেট হয় তাহলে এ সেটের পুরক সেট হচ্ছে এ প্রাইম বা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে এটাও লিখতে পারি এর পুরে পাওয়ার দিতে পারি কমপ্লিমেন্ট এটাও বোঝায় এ এ একটা সেট আর এ প্রাইম হচ্ছে এ সেটের পুরক সেট বা এ এ টু দি পাঁচ সি হচ্ছে এ সেটের পুরক সেট মানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো সার্বিক সেট থেকে ওই সেটটা বাদ দিলে যা পাওয়া যাবে সেটাই হবে হচ্ছে পুরক সেট তো এটা চিত্র অঙ্কন করতে হবে দেখো আমরা একটা চিত্র যদি অঙ্কন করি এই একটা আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করলাম এই আয়তক্ষেত্র দ্বারা সার্বিক সেট আমরা ইউ চিন্তা করলাম ইউ এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এই বৃত্তটা দ্বারা আমরা এ কল্পনা করলাম চিন্তা করলাম যে এ সেট হচ্ছে এই বৃত্তটা এখন এ এ এ প্রাইম এর চিত্র অঙ্কন করতে হবে তো এ প্রাইমের চিত্র কোনটুকু হবে দেখো এ প্রাইম মানে বলতে দেখো আমরা জানি এ প্রাইম ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ইউ মাইনাস এ কিন্তু ইউ মাইনাস এ হবে মানে ইউ থেকে এ বাদ দিতে হবে তার মানে এ প্রাইম ইকুয়াল টু হবে কিন্তু এই যে এই অংশটুক সব সম্পূর্ণ এই অংশটুক হবে হচ্ছে এ প্রাইম তার মানে আমার দেখো আমি যে দাগ দিচ্ছে এই অংশটুক হবে হচ্ছে এ প্রাইম এ প্রাইম তো এটা হচ্ছে এ প্রাইম দেখো এটাই হচ্ছে আমার চিত্র অঙ্কন চিত্র অঙ্কন করা হয়ে গেছে এরপর আট নং বলা আছে সার্বিক সেট ইউ ইকুয়াল টু একটা সেট দেওয়া আছে এর দুটি উপসেট এ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এবং বি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এখন তাহলে এগুলা নির্ণয় করতে হবে সার্বিক সেটের দুটি উপসেট দেওয়া আছে দেখো সার্বিক সেট ইউ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে জিরোর থেকে নয় পর্যন্ত ইউ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে মানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ইউ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এর দুটা উপসেট এ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এক্স যেন এক্স মৌলিক সংখ্যা আর তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে দেখো মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে একের বড় যে সকল সংখ্যা সংখ্যার এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো গুণ নিয়োগ নেই আর তাকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা দেখো মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে আমার টু একটা মৌলিক সংখ্যা কারণ দেখো একের বড় হবে তার মানে টু একটা মৌলিক সংখ্যা কারণ আমরা টুকে লিখতে পারি টু ইন্টু ওয়ান লিখতে পারি দেখো টু ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু ওয়ান তার মানে দেখো টু টুকে টু এর হচ্ছে এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো গুণ নিয়োগ নেই সুতরাং টু হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা দেখো জিরো মৌলিক সংখ্যা নয় ওয়ানও মৌলিক সংখ্যা নয় বলাই আছে একের বড় হতে হবে তার মানে টু মৌলিক সংখ্যা দেখো থ্রি থ্রিও কিন্তু একটা মৌলিক সংখ্যা আমরা থ্রি লিখতে পারি থ্রি ইন্টু ওয়ান মানে থ্রির গুণ নিয়োগ এক এবং তিন ছাড়া অন্য কোনো গুণ নিয়োগ নেই সুতরাং তিন একটা মৌলিক সংখ্যা আর চার একটা মৌলিক সংখ্যা নয় কেন চার মৌলিক সংখ্যা নয় দেখো আমরা চারকে লিখতে পারি দুই গুণ দুই লিখতে পারি আবার দেখো যে ব্যাপারটা আবার লিখতে পারি এক গুণ চার লিখতে পারি চারকে যেহেতু দুই গুণ দুই লিখতে পারি চারের তার মানে চার হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা নয় পাঁচ হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা ছয় মৌলিক সংখ্যা নয় সাত হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা সাত হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা আট মৌলিক সংখ্যা নয় নয় মৌলিক সংখ্যা নয় কারণ নয় মৌলিক সংখ্যা নয় কেন দেখো আমরা নয়কে লিখতে পারি এক গুণ নয় আবার লিখতে পারি তিন গুণ তিন তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে নয়ের কিন্তু গুণনীয়ক এক এবং নয় ব্যতীত তিন আছে সুতরাং যে ব্যাপারটা নয় মৌলিক সংখ্যা নয় এখানে বলা ছিল এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই ইকুয়াল টু এই মৌলিক সংখ্যাগুলো লিখছি টু থ্রি ফাইভ সেভেন আমার ইউ এর মধ্যে তাহলে তো ইলেভেনও মৌলিক সংখ্যা আমি ইলেভেন কেন লিখলাম না কারণ এখানে ইউ এর উপসেট হচ্ছে এ সুতরাং ইউ এর বাইরে ইউ এর বাইরে তো এ হবে না সুতরাং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ইলেভেন কিন্তু হবে না কারণ ইলেভেন হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা হলেও আমার ইউতে কিন্তু ইলেভেন নেই যেহেতু ইউতে ইলেভেন নেই তাহলে আমরা এতে নিতে পারবো না এটা মনে রাখবা এরপরে দেখো বলা আছে 
b equal to ball as a kid b equal to ball as a x and x a bizor shanka a thermon amra ekhan kar bizor shanka gula nibo thermon a dako b equal to nibo c b equal to bizor shanka a you were bit of the bizor shanka gula as a shagula nibo a dako one bizor shanka thermon one nibo airport three tarpore hoche five tarpore hoche seven tarpore hoche nine eleven to bizor shanka me eleven canon ibona karon amar yute to eleven nine पोषण बोले ही दिए से जे यूएर दुटी उपोषण होते हैं ए बंग बी जेतु देखो जब बोलता है मने ए पोत्तेक टा उपादान किंतु यूते थाक बे कारण होते हैं देखो यूएर दुटी उपोषण होते हैं ए आर बी तार मने देखो जब बोलता है ए सेट टा यू सेट होते हैं उपोषण जेतु शुद्रांग ए पोत्तेक टा उपादान प्रकृत उपसेट बी हे इर प्रकृत उपसेट एन देखो बला आ इनियन बी निर्णय करो देखो ए ए इनियन बी निर्णय करते हैं तो हमें एकटू आगे बोली इनियन सम्पर् संजोग बी निर्णय करो देखो संजोग सेट का के बोले दूटी सेटर सकल उपादान नहीं गठित तो सेट के संजोग सेट बोले संजोग सेट के चिन्ह द्वारा प्रकाश करी और यूएर क्षेत्र में क्योंकि हमारे ये सार्विक सेटर क्षेत्र में क्योंकि एखे दुईटा दाग दी और ये एक मोटा कर दी एटे हे सार्विक सेट और देखो जो बेपार मैं संजोग सेट का बोले दूटी सेटर सकल उपादान नहीं गठित सेट के हे संजोग सेट बोले तो देखो नियम अमरा ए एवं बी ए संजोग बी निन्न कर बो ए एवं बी एर शकल उपादान शकल उपादान बोलते देखो जब वो टा कॉमन था क्ले अमरा एक बार निबो तार मने अमरा शकल उपादान ने सेट गठन कर बो तार मने एक है ने बी सेटे वन आसे ए सेटे नहीं तार पर निबो वन ए सेटे टू आसे बी सेटे नहीं तार पर � एरपर देखो ए सेटे फाइव आसे बी सेटे फाइव आसे तर मैं फाइव नेब एरपर देखो ए सेटे सेभेन आसे बी सेटे सेभेन आसे तर मैं सेभेन नेब और ये नाइन आसे नाइन नेब देखो सकल उपादान क्यों आसेने एवं बर सकल उपादान आसे मैं संजोग सेट का बोले से बर मैं ए बी दुटा जो सेट है तो हमें ए और बी ए सकल उपादान नहीं गठित सेट के संजोग सेट बलब ये सेट मैं दुई बा ततोधिक सेटर सकल उपादान नहीं गठित सेट के बला है संजोग सेट एन देखो जब बोलता ए इधर बाल पढ़ा हुआ होता है ए संजोग बी बा ए यूनियन बी इक्वल टू हमरा ए टा पे ऐसे एंसर चलेशे से तर मने ए यूनियन बी पे ऐसे अकुन बाला आसे ए इंटरसेक्शन बी निन्न करो ए इंटरसेक्शन बी ए टा निन्न करो बो देखो ए इंटरसेक्शन बी बा इधर बाला है सेट सेट देखो जब बट्टा शेडलो सेट सेट काके बाले दुटी सेटेर शादरों उपादान नहीं गोटी तो सेट के सेट सेट बाले देखो सेट सेट के अमरा ए सी नो दारा प्रकाश कोडी इधर बोली देखो जो दी ए आर बी दुटी सेट है तो बोले ए सेट बी बा ए इंटरसेक्शन बी ए टा पढ़ान पढ़ा से बीते आसे देखो वन किंतु एते नाई बीते आसे टू किंतु एते आसे बीते नाई शुत्रंग वन टू ने बोना थ्री एते आसे बीते आसे तब मैंने थ्री ने बो फाइव एते आसे बीते आसे तब मैंने फाइव ने बो सेवेन एते आसे बीते आसे तब मैंने सेवेन ने बो नाइन किंतु ने बोना कारण नाइन होते हमार एते नहीं तब इंटरसेक्शन बात सेट सेट शंपर के मने रखते होले देखो ए इंटरसेक्शन बी बेर कोर्सी मूल का तो होते ए बंग बी एर अमरा लौशागु गुला निबो जो लौशागु गुला आज भी शेगुला निबो तो देखो जब बट्टा इटा आशा करे तुम डा बुच्चा इर परे बाला से ए प्राइम यूनियन बी प्राइम आगे अमरा ए प्राइम बेर कोर्बो देखो ए प्राइम देखो ए प्राइम बोलते हमरा बुझा बुझे होते हैं यू माइनस ए माने शार्बिक सेट थे के ए बात दिवो देखो आ यू यू माइनस ए तार माने देखो जे ए जे उपादान गुला से शे उपादान गुला हमरा यू थे के बात दिवो माने ए देख बो जे कॉमन की क्या से शेगला शेगला बात तार माने हमार कॉमन आसे की की देखी शेडलो जीरो � जिरो निब एरपर देखो वन वन टू क्यों नेब ना कारण टू हे एते आ टू बद 
তারপরে থ্রি কিন্তু এতে আছে থ্রি বাদ ফাইভ কিন্তু এতে আছে ফাইভ বাদ সেভেন কিন্তু এতে আছে সেভেন বাদ ইউ মাইনাস এ মানে দেখো যে ব্যাপারটা ইউ এবং এতে যে কমন উপাদানগুলো আছে সেগুলো বাদ দেওয়ার পর ইউতে যেগুলো থাকবে আমরা সেগুলোই লিখব এখন দেখো কমন উপাদান ইউ এবং এর মধ্যে হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন এই চারটা উপাদান বাদ দিব বাদ দিলে আমার থাকে হচ্ছে জিরো ওয়ান ফোর সিক্স ফোর সিক্স আর হচ্ছে এইট নাইন থাকে এইট নাইন থাকে এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসে মানে এ প্রাইম চলে এসেছে এবার আমরা বি প্রাইম বের করব কারণ আমার এ প্রাইম ইউনিয়ন বি প্রাইম বের করতে হবে তাহলে আমরা বি প্রাইম বের করব দেখো বি প্রাইম ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস বি মানে ইউ ইউ এর উপাদানগুলোর থেকে বি এর উপাদানগুলো বাদ দিতে হবে তো এখন ইউ সেট থেকে বি সেট আমার বাদ দিতে হবে তো ইউ সেটের ইউ এবং বি এর মধ্যে দেখব যে যেগুলো কমন আছে সেগুলো বাদ দেওয়ার পরে ইউ সেটে যেগুলো আছে সেগুলো লিখবো দেখো এই ইউ থেকে আমরা বি ইউ মাইনাস বি করতেছি সেক্ষেত্রে কমন কোনটা কোনটা আছে দেখো আমার কমন আছে কত ওয়ান কমন আছে তারপরে থ্রি কমন আছে তারপরে ফাইভ কমন আছে এরপরে সেভেন কমন আছে এরপর নাইন কমন আছে তার মানে যেগুলো কমন আছে সেগুলো বাদ দেওয়ার পরে ইউ সেটে যেগুলো থাকবে আমরা সেটা লিখবো দেখো ইউ সেটে থাকে হচ্ছে জিরো টু জিরো টু ফোর এরপরে হচ্ছে সিক্স সিক্স তারপরে হচ্ছে এইট এইট থাকে তাই লিখছি এটা হচ্ছে বি প্রাইম এরপরে দেখো আমার বের করতে বলছিলো এ প্রাইম দেখো এ প্রাইম ইউনিয়ন বি প্রাইম তার মানে আমরা বের করব এ প্রাইম ইউনিয়ন বি প্রাইম এ প্রাইম ইউনিয়ন বি প্রাইম বলতে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এ এ প্রাইম এবং বি প্রাইমের মধ্যে মানে সকল উপাদানগুলো নিব সকল উপাদান যেটা কমন আছে সেটা একবার নিব তো দেখো জিরো এইটাতেও আছে এইটাতেও আছে তার মানে জিরো নিব ওয়ান এইটাতে আছে এইটাতে নাই তার মানে আমরা ওয়ান নেব টু এইটাতে আছে এটাতে নাই তাও আমরা টু নেব এরপরে ফোর এইটাতেও আছে এটাতেও আছে তার মানে ফোর নেব দেখো সিক্স এটাতেও আছে এটাতেও আছে তার মানে সিক্স নেব এই এইট এটাতেও আছে এইট এটাতেও আছে তার মানে এইট নেব আর নাইন আছে তার মানে নাইন নেব তার মানে দেখো আমার এ প্রাইম ইউনিয়ন বি প্রাইম বের হয়ে গেছে এ প্রাইম ইউনিয়ন বি প্রাইম এখন বের করতে বলা আছে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এ এ প্রাইম এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম তার মানে আমরা বের করব এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম দেখো এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইকুয়াল টু কী হবে এ প্রাইম এবং বি প্রাইমের মধ্যে যেগুলো কমন আছে সেগুলো নিব দেখো তো এ প্রাইম আর বি প্রাইমের মধ্যে কমন কী আছে দেখো আমার এ প্রাইম আর বি প্রাইমের মধ্যে দেখো দুইটাতেই জিরো আছে তার মানে জিরো আমরা নিব এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দুইটাতে ফোর আছে তার মানে আমরা ফোর নেব দুইটাতে সিক্স আছে সিক্স নেব দুইটাতে এইট আছে তার মানে আমরা এইট নেব আর তার মানে আমরা নেব কি কি সেটা হচ্ছে যে জিরো ফোর সিক্স এইট এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা এ ইন্টারসেকশন বি এর প্রাইম বের করব তার মানে আমরা বের করব হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি এর প্রাইম তার মানে এ এ ইন্টারসেকশন বি এর পরে প্রাইম এইটা মানে হচ্ছে ইউ মাইনাস এ ইন্টারসেকশন বি এইটা বুঝাই দেখো মানে ইউ থেকে এ ইন্টারসেকশন বি বাদ দেবো দেখো আমরা এ ইন্টারসেকশন বি সমান কি পেয়েছিলাম সেটা দেখবো আমরা এ ইন্টারসেকশন বি সমান পেয়েছি হচ্ছে এইটা এইটা পেয়েছি এখন দেখো আমার ইউ ইউ মাইনাস এ ইন্টারসেকশন বি তার মানে এই সেটা থেকে এই সেট মাইনাস করবো তার মানে যে ব্যাপারটা এই সেট আর এই সেটের যে কমন উপাদানগুলো আছে সেগুলো বাদ দেওয়ার পর আমার ইউ সেটে যেগুলো থাকবে সেটা লিখব দেখো জিরো জিরো কিন্তু আমার এই সেটে নাই তার মানে আমরা লিখব হচ্ছে জিরো জিরো তারপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার বাদ দিব কোনটা কোনটা দেখো আমার থ্রি ফাইভ সেভেন বাদ যাবে তার মানে থ্রি বাদ যাবে থ্রি বাদ যাবে ফাইভ বাদ যাবে সেভেন বাদ যাবে তার মানে থাকে কত কত সেটা লিখি জিরো ওয়ান টু ফোর এরপরে থাকে হচ্ছে সিক্স এইট নাইন সিক্স এইট নাইন তার মানে দেখো আমরা এ ইন্টারসেকশন বি প্রাইম এটা আমরা পেয়ে গেছি এরপরে দেখো আমার বের করতে বলা আছে এ এ ইউনিয়ন বি প্রাইম বের করতে বলা আছে তার মানে এ ইউনিয়ন বি এর পরে প্রাইম বের করতে বলছে এটা সমান হচ্ছে ইউ মাইনাস এ ইউনিয়ন বি দেখো ইউ মাইনাস এ ইউনিয়ন বি দেখো আমরা এ ইউনিয়ন বি সমান কোনটা পেয়েছিলাম সেটা দেখি এ ইউনিয়ন বি সমান কিন্তু আমরা এইটা পেয়েছিলাম দেখো এইটাই পেয়েছিলাম এখন আমরা ইউ থেকে 
এটা বাদ দিব ইউ থেকে এটা যদি আমরা বাদ দিতে চাই তার মানে মানে এই ইউ এবং এই এই সেটের কমন উপাদানগুলো বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে যেগুলো থাকবে সেগুলো লিখব দেখো এই ইউ থেকে এটা বাদ দিব বাদ দিলে কমন যেগুলো আছে সেগুলো বাদ দেওয়ার পরে ইউ সেটের যে উপাদানগুলো থাকবে সেগুলো লিখব দেখো ওয়ান তার মানে ওয়ান বাদ টু বাদ থ্রি বাদ এরপরে ফাইভ বাদ তারপরে সেভেন বাদ এরপরে হচ্ছে নাইন বাদ নাইন এগুলো বাদ যাওয়ার পরে আমার থাকে কোনটা কোনটা সেটা আমরা লিখি জিরো ফোর সিক্স এইট থাকে তার মানে থাকে হচ্ছে জিরো ফোর জিরো ফোর সিক্স এইট সিক্স এইট এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার আশা করি যে তোমরা অঙ্কগুলো পারো আর তারপরে আমি অঙ্কগুলো করে দিয়েছি তবে পরীক্ষা আবার এইভাবে কাটাকাটি করে দিও না কাটাকাটি করে দিলে ছাড়ো তোমার অবশ্যই কাটাকাটি নাম্বার দিবিনি মানে ফেমবিহীন চশমা দিবে দেখো মানে এই যে ডাবল জিরো দিবে ডাবল জিরো বলতে ফেমবিহীন চশমা দেখা যাচ্ছে পরীক্ষায় তুমি ফেমবিহীন চশমা পেয়ে গেলে তো এটা পেলে হবে না গো সুন্দরভাবে এই অঙ্কগুলো করবে যদিও আমি জানি তোমরা পারো তারপরে আমি এটা করে দিয়েছি যারা একটু কম পারো তাদের জন্য করে দিয়েছি আমরা এখন উদাহরণ নয় সমাধান করাবো বলা আছে এ ইকুয়াল টু একটা সেট দেওয়া আছে বি ইকুয়াল টু একটা সেট দেওয়া আছে দেখো বলা আছে এ ইকুয়াল টু এক্স যেন এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এক্স হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং বি ইকুয়াল টু এক্স যেন এক্স ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এখন হলে এ ও বি সেট দেয় নিচ্ছেদ দেখো এ আর বি এর মধ্যে কোনো দেখো এখানে কিন্তু অ্যান্সার বলা আছে কেননা এ ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল টু ফাঁকা সেট যদিও তোমাদের বইতে এভাবেই লিখা আছে দেখো আমি প্রশ্নটা তারপরে বুঝাই দিচ্ছি যে এ সমান দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু বলা আছে হচ্ছে এক্স যেন এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা কোনগুলো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে শূন্য থেকে বড় সকল সকল ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলে তার মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর দেখো বি ইকুয়াল টু বলা আছে এক্স যেন এক্স ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা কোনগুলো দেখো এরম এদিকে চলতেই থাকবে তারপরে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এই পদ এটা হচ্ছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দেখো এ সমান ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বি সমান ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দেখো এ আর বি এর মধ্যে কিন্তু কোনো কমন নাই দেখো তো কমন আছে কোনো কমন নাই এগুলো এ সমান হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর বি সমান হচ্ছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এটা কিন্তু চলতেই থাকবে কত দূর যাবে এটা আমরা কিন্তু জানি না আর তো দেখো আমরা যদি এ ইন্টারসেকশন বি বের করি দেখো এ ইন্টারসেকশন বি বের করি দেখো কমন নাই তার মানে হবে কিছু ফাঁকা সেট দুটি সেটের মধ্যে যদি কোনো সাধারণ উপাদান না থাকে তাহলে এ ও বিকে মানে এ আর বি যদি দুইটা সেট হয় এবং এ এ এবং বি সেটের মধ্যে যদি কোনো কমন উপাদান না থাকে তাহলে এ ও বি সেট দয়কে নিচ্ছেদ সেট বলা হয় মানে এ ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল টু ফাঁকা সেট দেখো যে ব্যাপারটা আমি চিত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারি সেটা হলো যে মনে করো যে এ হচ্ছে এইটা আর বি হচ্ছে এইটা বি হচ্ছে এটা এদের মধ্যে কিন্তু কোনো কমন নেই তার মানে এ আর বি পরস্পর নিচ্ছেদ এখন মনে করো যে সি সেট হচ্ছে এটা আর সি সেট হচ্ছে এটা সি এটা হচ্ছে ডি দেখো সি এবং ডি ডি সেটের মধ্যে কিন্তু কমন আছে এই অংশটুকু হচ্ছে কমন আর সুতরাং সি এবং ডি সেট কিন্তু নিচ্ছেদ সেট নয় কিন্তু এ এবং বি এই দুইটা সেটের মধ্যে কিন্তু কোনো কমন উপাদান নেই মানে কমন নেই সুতরাং যে ব্যাপারটা এ এবং বি সেট দেয় পরস্পর নিচ্ছেদ সেট তার মানে এ ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল টু ফাঁকা সেট হলে আমরা বলবো যে এ ও বি সেট দেয় পরস্পর নিচ্ছেদ সেট এরপরে দেখো পরের অঙ্কটা বলা আছে এ ইকুয়াল টু এত এবং বি ইকুয়াল টু এত হলে দেখো এ ইকুয়াল টু যেটা দেওয়া আছে বলা আছে এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট আর আর মানে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা দেখো বাস্তব সংখ্যাকে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে সকল মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা নিয়ে সংখ্যাকেই হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বলা হয় তো বাস্তব সংখ্যাকে আট দ্বারা প্রকাশ করা হয় দেখো আট দ্বারা প্রকাশ করা হয় রিয়াল নাম্বারকে আট দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই বাস্তব সংখ্যা দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস টু এটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা রুট থ্রি বাস্তব সংখ্যা রুট টু বাস্তব সংখ্যা মাইনাস ফোর বাস্তব সংখ্যা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান নাইন এটাও বাস্তব সংখ্যা তার মানে বলা আছে এক্স যেন এক্স রিয়াল নাম্বার মানে বাস্তব সংখ্যা এবং এক্সের একটা সীমা দেওয়া আছে সেটা হলো এক্সের মানটা হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো জিরোর সমান বা জিরোর থেকে বড় এবং টু এর 
সমান বা টু এর থেকে ছোট হবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা জিরোর সমান বা জিরোর থেকে বড় এবং টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট এর মাঝে কিন্তু কোটি কোটি নাম্বার আছে তুমি বলবে কোটি কোটি নাম্বার কেমনে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান এইভাবে যদি তুমি লিখতে থাকো দেখবে যে কোটি কোটি সংখ্যা আছে জিরোর থেকে বড় জিরো সমান বা জিরোর থেকে বড় আর টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট কোটি কোটি সংখ্যা আছে সুতরাং আমরা এই একে কিন্তু যে ব্যাপারটা সেটা হলো তালিকা পদ্ধতিতে আমরা লিখতে পারব না কারণ এখানে কিন্তু অনেক সংখ্যা আছে আমি সব সংখ্যাগুলো তো লিখতে পারব না এই জন্য এ হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে দেখো বি ইকুয়াল টু বলা আছে এক্স যেন এক্স বিলংস টু হচ্ছে এন মানে এক্সটা হচ্ছে এন এর সদস্য এন বলতে স্বাভাবিক সংখ্যা দেখো স্বাভাবিক সংখ্যা কোনগুলা সেটা হলো যে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ডট 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 এগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা মানে জিরোর থেকে বড় সকল ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় তো এখানে বলা আছে এক্স যেন এক্স বিলংস টু এন এবং শর্ত দেওয়া আছে এক্সের মানটা জিরোর সমান বা জিরোর থেকে বড় এবং টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট তার মানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো বি কোয়ালটা আমরা কত পাবো বিকে কিন্তু আমরা তালিকা মানে বিকে আমরা কিন্তু তালিকা পদ্ধতিতে লিখতে পারবো কারণ এটা সেট গঠন পদ্ধতিতে আছে তার মানে বি কোয়ালটা হবে কত দেখো এখানে জিরো সহ কিন্তু এখানে কিন্তু জিরো হবে না কেন হবে না কারণ জিরো হচ্ছে আমার স্বাভাবিক সংখ্যার ভিতরে নাই তার মানে জিরো হবে না এরপরে দেখো ওয়ান তার মানে ওয়ান হবে এরপরে হবে হচ্ছে টু তার মানে বি ইকুয়াল টু ওয়ান আর টু দেখো বি ইকুয়াল টু ওয়ান আর টু আর এ ইকুয়াল টু জিরোর সমান বা জিরোর থেকে বড় এবং দেখো যে ব্যাপারটা টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট এর মধ্যে কিন্তু কোটি কোটি সংখ্যা আছে সুতরাং এইটাকে কিন্তু আমরা তা মানে তালিকা পদ্ধতিতে লিখতে পারবো না কিন্তু এটাকে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে লিখতে পারবো কারণ বলা আছে এক্স বিলংস টু এন এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এখন দেখো আমার এখানে কিন্তু অ্যান্সার করাই আছে বলা আছে বি বি উপসেট এ দেখো বিয়ের প্রতি বি এর উপাদান হচ্ছে ওয়ান কমা টু বি এর উপাদান কিন্তু এর ভিতরে আছে বলা আছে এর মানটা হবে মানে এ সেটের উপাদানগুলো হবে জিরোর সমান বা জিরোর থেকে বড় এবং টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট সকল দেখো যে ব্যাপারটা সকল হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা আর সুতরাং ওয়ান এবং টু কিন্তু এই এর ভিতরে আছে সুতরাং বি উপসেট এ মানে ওয়ান কমা টু হচ্ছে এই এস মানে আমার এই এ সেটের মধ্যে আছে মানে বি সেটের প্রত্যেকটা উপাদান এ সেটে আছে যেহেতু তাই আমরা বলতে পারি বি উপসেট এ এটা কিন্তু বলতে পারি এর উপাদান হচ্ছে এর মানে এ সেটের উপাদান হচ্ছে জিরোর সমান বা জিরোর থেকে বড় এবং টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট মানে ছোট সকল বাস্তব সংখ্যা এর মধ্যে কিন্তু ওর অনেক বাস্তব সংখ্যা আছে কোটি কোটি বাস্তব সংখ্যা আছে এর মধ্যে কিন্তু দেখো আর বি ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু ওয়ান কিন্তু এর ভিতরে আছে এবং টুও কিন্তু এর ভিতরে আছে তার মানে এ ইউনিয়ন যদি আমরা বি করি তাহলে কিন্তু আমরা এই পাবো তার মানে এ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল টু এই আসবে তার মানে এ আসবে এইটাও তার মানে ঠিক আছে এরপরে দেখো এ ইন্টারসেকশন বি এখন যদি এ এবং বি ইন্টারসেকশন করি দেখো এ এবং ইন্টারসেকশন বি বলতে বোঝা হচ্ছে এ এবং বি এর কমন উপাদানগুলো নেব দেখো যে ব্যাপারটা এ হচ্ছে এর মান হচ্ছে জিরোর সমান বা জিরোর থেকে বড় এবং দুয়ের সমান বা দুয়ের থেকে ছোট সকল বাস্তব সংখ্যা আর বি সমান হচ্ছে ওয়ান আর টু এখন দেখো এ এবং বি এর মধ্যে যদি আমরা কমন দেখি কমন হবে হচ্ছে যে ব্যাপারটা ওয়ান আর টু মানে বি হবে বি ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু তার মানে এইটাও অ্যান্সারটা ঠিক আছে দেখো যে ব্যাপারটা অ্যান্সারগুলো অলরেডি করা আছে তাই সুতরাং তোমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না এরপরে দেখো পরের অঙ্কটা বলা আছে এ ইকুয়াল টু এক্স যেন এক্স এক্স বিলংস টু আর এবং এক্সের মানটা ওয়ানের সমান বা ওয়ান থেকে বড় এবং টু এর সমান বা টু থেকে ছোট এবং বি ইকুয়াল টু এক্স যেন এক্স বিলংস টু আর আর মানে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এবং এক্সের মানটা হচ্ছে জিরোর থেকে বড় ওয়ান থেকে ছোট এখন হলে বলা আছে এ ইউনিয়ন বি আমরা এ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল টু কত আসবে সেটা বলা আছে আমরা যে ব্যাপারটা এটা সংখ্যা রেখায় দেখবো যদি সংখ্যা রেখায় দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে এটার দেখো সংখ্যা রেখায় যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে দেখো আমরা এইটা হচ্ছে মনে করো জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি 
এখন দেখো আমার এ সমান কুণ্টক দেয়া আছে দেখো বলা আছে x যেন x বিলংস টু r r বলতে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বাস্তব সংখ্যা মানে সকল ধনাত্মক মানে সকল মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা নিয়েই কিন্তু বাস্তব সংখ্যা গঠিত হয় তো দেখো বলা আছে x এবং এখানে একটা শর্ত দেয়া আছে শর্তটা হচ্ছে যে x এর মানটা হবে 1 এর সমান বা 1 থেকে বড় এবং 2 এর সমান বা 2 থেকে ছোট তার মানে 1 এর 1 মানে আমরা এ যদি চিত্র দেখি তাহলে 1 এর সমান বা 1 থেকে বড় আর 2 এর সমান বা 2 এর থেকে ছোট আর দেখো যে ব্যাপারটা যেহেতু সমান চিহ্ন দেয়া আছে যদি সমান চিহ্ন দেয়া হয় তাহলে বৃত্তটা বড়টা হয় সমান চিহ্ন দেয়া থাকলে তার মানে এর মধ্যে তার মানে এটা হচ্ছে আমার এ দেখো বলা ছিল এই বৃত্তটা কিন্তু ভরাট হবে কেন ভরাট হবে সেটা হচ্ছে যে এ এই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বলা আছে ওয়ান এর সমান বা ওয়ান থেকে বড় এবং টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট সকল বাস্তব সংখ্যা তার মানে এই এই টু ওয়ান এবং টু এর মধ্যে কিন্তু কোটি কোটি বাস্তব সংখ্যা আছে আর তুমি যদি মিলাও দেখো এই দেখো এগুলো হচ্ছে ওয়ান এবং টু এর মধ্যে এগুলো হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এরকম অনেক সংখ্যা পাবা এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বি ইকুয়াল টু কোনটা আমরা সংখ্যা রেখায় দেখবো যে বি ইকুয়াল টু কোনটা দেখো বি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো বি ইকুয়াল টু এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট আর এবং এক্সের মানটা জিরোর থেকে বড় ওয়ান থেকে ছোট মানে এক্সের মানটা জিরোর থেকে বড় তার মানে আমরা এখানে এক্সের মান পাবো হচ্ছে জিরোর থেকে বড় তার মানে এখানে হবে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা এই জায়গায় হবে আর এই জায়গায় হবে এই জায়গায় কিন্তু বৃত্তটা ভরাট হবে না কারণ এখানে কিন্তু জিরো সহ না বলা আছে জিরোর থেকে বড় ওয়ান থেকে ছোট তার মানে জিরোর থেকে বড় ওয়ান থেকে ছোট এখানে কিন্তু বৃত্ত ভরাট হবে না এটা হচ্ছে বি এখন এটা হচ্ছে বি এখন বলা আছে যে এ দেখো এ ইউনিয়ন বি বের করব আর দুই বা তত দিক সেটের সবগুলো উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে বলা হয় ইউ ছেদ ছেদ বা ইউনিয়ন আর তো দেখো এই সেট এবং এই সেটের দেখো যে ব্যাপারটা এইটা এবং এটার মধ্যে কমন নাই তার মানে শুরু হবে কত কোথা থেকে দেখো আমরা তার মানে আমাকে বের করতে হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি এ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল টু শুরু হবে দেখো এখানে বলাই ছিল যে এক্স যেন এক্স হচ্ছে রিয়াল নাম্বার তার মানে এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট আর আর বলতে হচ্ছে রিয়াল নাম্বার এবং দেখো যে ব্যাপারটা যে শর্তটা হবে সেটা হলো যে এক্সের মানটা শুরু হবে হচ্ছে জিরোর থেকে মানে জিরোর থেকে এক্সের মানটা বড় হবে এবং টু এর থেকে ছোট হবে মানে দেখো যে ব্যাপারটা টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট হবে কারণ এখানকার বৃত্ত ভরাট আছে তার মানে আমার এ ইউনিয়ন বি যদি আমরা করি তার মানে আমরা পাই হচ্ছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত তার মানে জিরোর থেকে বড় এবং টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট এখানে কিন্তু জিরো হবে না কারণ জিরো দেখো বৃত্ত ভরাট নাই আর তার মানে যে ব্যাপারটা জিরোর থেকে বড় এক্সের মানটা এবং টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট আর তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এ এ ইউনিয়ন বি ইকুয়ালটা আমরা এটাই পেয়েছি দেখো এক্স যেন এক্স বিলংস টু আর এবং দেখো এক্সের মানটা জিরোর থেকে জিরোর থেকে বড় এবং টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট তার মানে এইটা হচ্ছে সঠিক এইটা হচ্ছে ঠিক আছে এরপরে দেখো এ ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল টু ফাঁকা সেট দেখো এ হচ্ছে এইটা আর বি হচ্ছে এইটা তার মানে এ আর বি এর মধ্যে কিন্তু কোনো কমন নাই দেখো তুমি তো বলতে পারো যে ওয়ান আছে দেখো এই এইখানে কিন্তু ওয়ান সহ মানে ওয়ান থেকে ওয়ান ওয়ান ওয়ানের সমান বা ওয়ান থেকে বড় আর টু এর সমান বা টু এর থেকে ছোট সকল বাস্তব সংখ্যা হচ্ছে এ আর বি হচ্ছে জিরোর থেকে বড় এবং ওয়ান থেকে ছোট মানে এর ভিতরে যত বাস্তব সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে বি তার মানে দেখো এর ভিতরে এ কিন্তু এর ক্ষেত্রে ওয়ান সহ আর বি এর ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান বাদে তার মানে কিন্তু এ এবং বি এর মধ্যে কোনো কমন নাই যদি কমন না থাকে তাহলে কি হবে সেটা হবে হচ্ছে ফাঁকা সেট তার মানে হবে এ ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল টু হবে ফাঁকা সেট দেখো আমার ফাঁকা সেট চলে এসেছে যেহেতু এ ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল টু ফাঁকা সেট পেয়েছি যদি আমরা এ ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল টু ফাঁকা সেট পাই তার মানে এ এবং বি সেট হচ্ছে নিচ্ছেদ সেট তার অর্থাৎ এ ও বি নিচ্ছেদ তা দেখো মানে এ আর বি পরস্পরকে সেট করে না করবে না দেখো এইটা আর এইটা কিন্তু পরস্পরকে সেট করবে না আমার কোনো কমন উপাদান নাই আর এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু তোমাদের পাঠ্য বইতেও আছে আমি সেই অঙ্কগুলোও সুন্দরভাবে সমাধান করে দিয়েছি এরপরে দেখো উদাহরণ বারো লাস্ট অঙ্ক এখনকার পর্বের এ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে বি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে সেট দুটি সেট এ ইকুয়াল টু একটা সেট বি ইকুয়াল টু একটা সেট দুটি সেট সুতরাং বলা আছে হচ্ছে সুতরাং এই দুটি সেটের কার্তিসীয় গুণজ সেট দেখো গুণজ সেট এ ক্রস বি ইকুয়াল টু এইটা তার মানে এ ক্রস বি নির্ণয় করতে হবে দেখো আমরা যদি এ ক্রস বি নির্ণয় করি এ ক্রস বি 
देखो ए क्रस बी जो निर्णय करो ए समान देवे वन कमा टू जदि तुम्हारा जेनारे ना तो टाइप अंक करसो और बी समान देव आ कमा बी कमा सी एन ए क्रस बी बेर करब तर मैं जो बेपार वन साथ मैं वन कमा ए एरपर वन साथ देखो वन साथ वन साथ वन साथ सी तर मैं देखो जो बेपार वन साथ वन साथ वन साथ सी और देखो जो बेपार से पर टूर साथ मैं टूर साथ और टूर साथ मैं टूर साथ और हे टूर साथ हे सी तुम्हारा अने के भूले मजखान कमागुल् दाओ ना अवश्य मजखान कमा दीते हैं जेहतु ये कार्तिस्य गुण सेट सूतरा ये प्रथम ब्राकेट है और टोटाल एक सेकेंड ब्राकेट है टोटाल एक सेकेंड ब्राकेट है कारण टोटाल एक सेट सूतरा सेकेंड ब्राकेट है और जो बेपार ये मजखने क्योंकि कमा है और भरे प्रथम बंधने है क्या प्रथम बंधने है कारण देखो ये हे कार्तिस्य गुण सेट कार्तिस्य गुण सेटर क्षेत्र में देखो जो बेपार मैं ए क्रस बी समान जो बेर करी से क्षेत्र में एर उपादान और बर उपादान जो क्रस करो से क्षेत्र में यहाँ आसें ये हमारे अन्सार यटाई क्योंकि हमारे अन्सारे देवा आर्मे अन्सार क्यों ठीक आदि तुम्हारे पाठ्य बे अंकगल आगार क्योंकि अन्सारों दे आते तो चेषा कर सूंदर भावे तुम्हारे सामने उपस्थापन करार जाते तुम्हारा यो हे मूल बेसिक जदि यो अनेकगुल जेनारे मैथे देखे आसो बासो तो बेसिकगू जो तुम्हार स्ट्रंग था देखा जो सेट नहीं तुम्हारा को समस्या थकबेना और अभी सेट नहीं प्रथम पर्व विस्तारित तो आलोचना करी पारो प्रथम पर्व देखे एसो तुम देखा जो सेट नहीं तेम को समस्या हा तुम्हारे बेसिक जो विषय से स्ट्रंग थको तुम्हें देखा जो जे अंक देटा तुम भलोक बुझते परतेस तो चेषा करोम भलोर जो जतटा लागे सेटाई चेष्टा करपारेपरिश्रम शुदुम्र तुम्हारे शत व्यस्तार मध्य तुम्हारे परिश्रम दिखी शुदुम्र जाते तुम्हारा भलोक बसाय बस सुंदर भाव पढ़ाशुना करते पर पढ़ाशुरा जाते तुम्हारे सुंदर है ये क्योंकि क्षुद्र प्रचेषा जो क्षुद्र प्रचेषा तुम्हारे भलो लागे तुम्हारे जो उपकार उपकार आसे क्योंकि हमारे परिश्रम सार्थक है तई चेषा करवा प्रति अंक निजे बुझे बुझे करार और चेषा करवा निजे निजे प्रैक्टिस करार शुद्ध भिडियो देखले होना तुम्हारा अने के शुद्ध भिडियो देखो शुद्ध भिडियो देखा जाए ना भिडियोर साथे साथ अंकगल प्रत्येक निजे निजे चर्चा करते हैं देखा जो तुम्हारे जो अनेक भलो है एखकर पर्व एखने शेष करवर्ती पर्व देखार आमंत्रण जानिए बै